புதுச்சேரி அரசு பள்ளி கல்வி இயக்கத்தின் சார்பில் பல்வேறு கல்வி தொடர்பான செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து தனது பணியை செய்து வருகின்றது இதன் நிகழ்வாக மாணவர்களின் கல்வி திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும் அதே நேரத்தில் பாட சம்பந்தமான பல்வேறு தலைப்புகளில் ஏற்படும் சந்தேகங்களை அவ்வப்பொழுது நிவர்த்தி செய்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே குறிப்பாக ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் மற்றும் வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் மூலமாக பல்வேறு கல்வி தொடர்பான செயல்பாடுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன அதனூடே மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை போக்கும் வகையிலும் அதே நேரத்தில் மாணவர்களின் உள்திறமைகளை வெளிக்கொணரும் வகையிலும் பள்ளி கல்வி இயக்கம் புதியதொரு முயற்சியை பலனாக கலைப்பயணம் என்ற ஒரு புதிய நிகழ்வை தொடங்கியுள்ளது அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் சாந்தகுமார் நான் பால்பவனில் ஓவியாசிரியராக பணியாற்றி வரேன் இவர் என்னுடைய நண்பர் மற்றும் ஓவியாசிரியர் திரு சத்யமூர்த்தி அவர்கள் இப்போ இந்த டிராயிங் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிறு சிறு நுணுக்கங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கோம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முதல்ல டிராயிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கோடுகள் தான் அந்த கோடு எப்படி உருவாகுதுன்றதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஒரு கோடு உருவாகுது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா ஒரு கோடானது பல புள்ளிகளினுடைய சேர்க்கை தான் ஒரு கோடு அதை நான் உங்களுக்கு இப்போ போர்டில் வரைஞ்சி காட்டும் போது உங்களுக்கு புரிய வரும் இப்போ நம்ம டிராயிங் கிளாஸுக்கு போகலாம் ஓவியத்துக்கு அடிப்படை வந்து கோடுகள் தான் அந்த கோடுகள் எப்படி உருவாகுதுன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன கோடுகள் என்பது பல புள்ளிகளுடைய சேர்க்கை இதை நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே தனித்தனி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கோடை நீங்கள் பிரித்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரும் ஸோ இப்படி தான் பல புள்ளிகளுடைய சேர்க்கை இந்த மாதிரி பல புள்ளிகளை அதோடைய சேர்க்கை தான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் புள்ளிகள் வரும்போது அது கோடாக உருவாகுது இப்போ கோட்டினுடைய வகைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கோடுகளில் வந்து நிறையா வகைப்படம் வர்டிக்கல் லைன் சொல்லுவாங்க செங்குத்தான கோடு வர்டிக்கல் லைன் அடுத்து ஹரிசோண்டல் லைன் ஹரிசோண்டல் லைன்ன்றது என்னென்னா படுக்கை கோடுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இது செங்குத்து கோடு இது படுக்கை கோடு வர்டிக்கல் லைன் ஹரிசோண்டல் லைன் அப்புறம் ஜிக்ஸாக் லைன் ஜெட் வடிவில் வரதுனால இதை ஜிக்ஸாக் லைன் சொல்லுவாங்க அடுத்தது வேவ் லைன் அலை போல உள்ளதுனால இதுக்கு வேவ் லைன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கோடுகள் வந்து இப்படி பிரிக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான லைனு ஸ்லாண்டிங் லைன் சாய்வு கோடு இந்த சா ஸ்லாண்டிங் லைனுன்றது இந்த ஒரு பக்கமாக வர்றது மட்டும் இல்லை இந்த சைடும் வரும் ஸ்லாண்டிங்கு ஸ்லாண்டுன்றது இப்படி மேலே இந்த க்ராஸில் தான் இருக்கணும் அதாவது வெர்டிக்கல் வந்து லேசாக தான் சாஞ்சிருக்கணும் இல்லை நல்லா கூட சாஞ்சிருக்கலாம் இதுவும் ஸ்லாண்டிங் லைன் தான் இப்போ நம்ம கோடுகளை இதான் அடிப்படை கோடுகள் இந்த கோடுகளை வச்சுட்டு தான் ஓவியம் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் இந்த வேவ் லைனில் இருக்கிற லைன்ஸை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது கர்வ் லைன்ஸ் கர்வ் லைன்ஸ் கர்வ் லைன்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்தை நீங்கள் எத்தனை பார்ட்டாக வெட்டினாலும் இதோட சின்னதா கூட வெட்டலாம் இது ஒன் ஒரு ஒரு லைனும் கவ் லைன் இது ஒன்னு ஒன்னும் கவ் லைன் அதாவது கவ் லைன்ஸ்ன்றது இப்படியும் வரும் இப்படியும் வரும் இப்படியும் வரும் இப்படியும் வரும் எப்படி வேணா வரும் இதுதான் வந்து ரொம்ப அடிப்படையான கோடுகள் ஓவியம் வரையறதுக்கு நம்ம கோடுகளை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப அடுத்தத அந்த கோடுகளை எதால வரையறதுன்னா எந்த பொருளை கொண்டும் வரையலாம் இப்ப என் கையில சாக் இருக்கு இந்த சாக்ல வரையலாம் சார்கோல் இருக்கு அடுப்பு கறி அதில் வரையலாம் என்ன பொருள் கிடைக்குது அதில் பண்ணலாம் பெயிண்ட் பிரஷில் பண்ணலாம் பென்சிலில் பண்ணலாம் எதில் வேணால் பண்ணலாம் ட்ராயிங்க்கு அதிகமாக பயன்படக்கூடியது பென்சில்ஸ் ஸோ அந்த பென்சில் முதல்ல எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் பென்சிலுன்றது பென்சிலு பென்சிலுடைய ஷேப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல வகை ஷேப்ஸில் இருக்குது அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பென்சிலோடைய லெட்டு இதை கொண்டு தான் நம்மளால படத்தை வரைய முடியும் இந்த பென்சிலோடைய லெட்டானது கிராஃபைட் என்ற பொருள் அதாவது 
அது வந்து எங்க எதுல கிடைக்குதுன்னா பூமி கடியில கிடைக்குது கிராஃபைட் அந்த கிராஃபைட்டோட கிளே கிராஃபைட் பிளஸ் கிளே இந்த ரெண்டு மிக்சரை கொண்டு தான் லெட்டை வந்து உருவாக்குறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் பவுடர் பண்ணி பண்றாங்க இப்போ நார்மலாக பசங்க யூஸ் பண்றது பென்சில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பி பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெச் ஃபார் ஹார்ட் பி ஃபார் பிளாக்னஸ் ஹார்டுன்றது இந்த கிளே கிராஃபைட் வந்து பிளாக்காக இருக்கிறதுனால அதை ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நமக்கு ஹெச்பி பென்சில்ஸ் வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வந்து இப்படி ஒரு சீரீஸாக போவோம் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் பி அது மாதிரி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் பென்சில் பார்க்குறோம் நம்ம ஹெச்பி பென்சில் இது காமனாக எல்லா பென்சில்ஸ்லேயும் வந்து நம்ம ஸ்கூல் பசங்க யூஸ் பண்ணுற பென்சில் எல்லாமே ஹெச்பி இருக்கும் அதில் நிறையா பிராண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு கலர் வச்சிருக்காங்க யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பென்சில் எல்லோ கலர் மீன்ஸ் என்னன்னா மேலே இருக்க பென்சிலுடைய கலர் சொல்கிறேன் நான் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா மரைன் ப்ளூ அல்ட்ரா மரைன் ப்ளூ ப்ளஸ் ரெட்டு அண்ட் பிளாக் இந்த கலர்ஸில் மேலே வரும் ஹெச்பி பென்சில்லையும் எல்லா பென்சிலையும் வரும் இப்போ ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஹெச் ஃபார் வந்து ஹார்ட்னஸ் ஹார்டாக இருக்கிறது அதான் கிளேவுடைய மிக்சர் அதிகமாக சேர்ந்ததுன்னா அது வந்து ஹெச் சீரியஸ் ஆகும் பி வந்து கிராஃபைட்டோடைய இது அதிகமாக சேர்ந்ததுனால அது பி சீரியஸாகவும் வரும் இந்த ஹெச் பென்சில்ஸ் வந்து லைட்டாகவும் வரையும் இப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓவியர்கள் எல்லாருமே வந்து லைட் பென்சில் ஹெச் பென்சில்ஸை வந்து லைட்டாக வரையறதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இதில் ஒரு லேஸாக ஒரு கோடகில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இது கரெக்டு அப்படின்னு தெரிஞ்ச தெரிய வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா இந்த பீல ஷேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ப்ளஸ் இது வந்து இன்ஜினியரிங்க்கும் இந்த பென்சில்ஸை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பி சீரியஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது நைன் பி டென் பி அது மாதிரிலாம் டுவெல் பிலாம் கூட பென்சில்ஸ் இருக்குது இதில் என்னன்னா இந்த லெட்டு வந்து இதில் ஹெச் சீரியஸில் ஒரு திக்னஸில் தான் இருக்கும் பட் பி சீரியஸில் பார்த்தீங்கன்னா போக போக ஃபோர் பி டென் பின்னும் போது அதாவது ஃபஸ்ட்டு இப்படி டூ பி இந்த அளவுக்கு லெட் இருக்குன்னா அடுத்தது கொஞ்சம் அதை விட தடிமனாக வரும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பிலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தடிமனாக வரும் நான் ரொம்ப பெருசாக போடுறேன் போர்டில் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக டுவெல் பிலாம் இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் வரும் இதுதான் வந்து பென்சில்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பென்சில்ஸு அப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி பண்ணாங்க பென்சில்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஷேப்பில் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பா வடிவில் ஒரு உட்டை எடுத்துக்கிட்டாங்க உட்டை எடுத்துக்கிட்டு இதுக்குள்ளார கிராஃபைட்டை இப்படி வச்சாங்க கிராஃபைட் ப்ளஸ் கிளே மிக்சரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன கட்டையை அடித்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணாங்க இப்போது நம்ம இங்கே என்ன மார்க்கெட்டில் என்னென்ன கிடைக்குதுன்னா நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப் நிறைய டை டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் நமக்கு பென்சில்ஸ் கிடைக்குது ஹெக்ஸகன் இந்த ஃபார்மில் கிடைக்குது அடுத்தது பிரிசம் இந்த ஃபார்மில் அதாவது ட்ராயங்கள் சொல்கிறோம்ல இந்த ஷேப்பில் பிரிசம் டைப்பில் இந்த ஷேப்பில் கிடைக்குது ரெக்டாங்குலர் இந்த ஷேப்பில் கிடைக்குது அண்ட் ஓவல் இந்த ஷேப்லையும் கிடைக்குது இதில் மாணவர்கள்லேருந்து எந்த பென்சிலை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் ட்ரெண்டியாக இருக்குதுன்றதுனால என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் இந்த பென்சிலை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இதில் நிறைய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த பென்சிலுடைய தன்மை என்னன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல பிடிச்சிங்கன்னா அது அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரெஷர் அதிகமாக போகிறதுனால என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் டயர்ட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது அதனால் இந்த பென்சிலை தவிர்ப்பது நல்லது அடுத்தது இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பென்சில் இந்த பென்சிலை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்னா ஒரு இடமா நிற்கவே நிற்காது ஒழிக்கிட்டே இருக்கும் சில அவங்களுக்கு எழுதும்போது ஸ்வெட்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கும் அவங்களாம் வந்து ஒரு கிரிப் இல்லாதனால இதுலேயும் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் 
இந்த பென்சில்ஸ் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கிறதும் இந்த ஓவல் ஷேப்ல இருக்கிற பென்சில்ஸ் வந்து கார்பெண்டர் பென்சில்ஸ் கார்பெண்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ற பென்சில்ஸ் அது ஏன்னா மார்க் மாறிடக்கூடாதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க இந்த ரெக்டாங்குலரையும் இந்த ஓவல் பென்சில்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலா கிடைக்கக்கூடிய பென்சில் வந்து இந்த ஹெக்ஸகன் பென்சில் சிக்ஸ் பேஸ் கொண்டது இந்த பென்சிலை யூஸ் பண்றது ரொம்ப நல்லது காரணம் என்னன்னா பென்சில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம அடிக்கடி கொஞ்சம் உருட்டலாம் சர்க்குலேஷன் நல்லா இருக்கும் நம்ம எழுதும் போது டயர்ட் ஆக மாட்டோம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம எழுத முடியும் நம்மளால ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வரும் பென்சில்ஸ்ல வந்து ஹெச்பி பென்சில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றது பெஸ்ட்டு நம்ம பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஹெச்பி பென்சில்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க தெரியாம பென்சில வந்து ஹெச் பென்சிலோ வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் வந்து கிழியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னன்னா அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுனால கிழியும் பி பென்சில்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா டார்க்காக எழுதுறதுனால உங்க கை பட்டு பட்டு அது அலையறதுக்கான நோட் அழுக்காகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதனால பென்சில் வாங்கும்போது ஹெச்பி பென்சிலான்னு பார்த்துவாங்க இன்னொன்று ஒரு பென்சிலை செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சிலவங்களாம் பென்சில் வாங்கின உடனே சீவின உடனே பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் உக்கு உடஞ்சிட்டே இருக்கும் எதுக்கு உடையதுன்னே தெரியாது நமக்கு நம்ம வந்து அந்த பிராண்டை வந்து தப்பு சொல்லிட்டு இருப்போம் கொண்டு இருப்போம் ஆனால் அதை விஷயம் வந்து அது கிடையாது ஒரு சிம்பிளான விஷயம் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்க்க ஒரு பென்சில் இந்த ஷேப்பில் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இதில் இந்த பார்ட் எடுத்துக்கோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பா வடிவில் அப்போ வந்து உட்டை எடுத்து கிராஃபைட் பண்ணி அதை தேவையில்லாத ஏரியாவை கட் பண்ணிட்டு இப்படி பென்சில் தயாரிச்சாங்க இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபைட்டு ஒடியக்கூடாதுன்றதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கிராஃபைட் ப்ளஸ் கிளேவில் மிக்சரில் தான் இந்த லெட்டு உருவாகுது இது ஒடியக்கூடாதுன்றதுனால அது மேலே லேசாக ஒரு வேக்ஸில் ஊற வைக்கிறாங்க ஊற வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு பார்ட்டாக உட்டு உட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது டீல் உட்டுன்னு ஒரு உட்டு இருக்குது அந்த உட்டை எடுத்துக்கிறாங்க பைன் இந்த ட்ரீல கிடைக்கக்கூடிய அந்த உட்ஸை எடுத்துட்டு இந்த பென்சிலை வந்து தயாரிக்கிறாங்க நீங்க பென்சில் வாங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிங்க் கலர்ல இருக்கும் இந்த ஏரியால இந்த உட்டன் கலர் வந்து பிங்க் கலர்ல இருக்கும் சிலது வந்து ரொம்ப ப்ரௌனிஷா இருக்கும் ஒரு கலர் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் பிங்க் கலர்ல இருக்கும் இதுல பெஸ்ட் என்னன்னா பிங்க் கலரை நீங்க செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த ஃப்ளெஷ் டின்ட்டு கலர் சொல்லுவாங்க டிராயிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க கலர் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளெஷ் டின்ட் கலர் சொல்லுவாங்க இந்த பிங்க் ஷேட்ல இருக்க பென்சில வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு சீவும் போது உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுக்கு பதிலாக நீங்க இந்த ப்ரௌன் ஷேட்ல இருக்கிற பென்சில் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க சீவ சீவ இந்த உக்கு உடஞ்சிட்டே இருக்கும் ரைட் அடுத்தது நிறைய டீச்சர்ஸும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இவன் ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இல்லை வீட்லேயும் என்ன சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸும் வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இல்லை கையெழுத்து நல்லா இருந்தால் தான் தலையெழுத்து நல்லா இருக்குன்னு வாங்க கையெழுத்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கையெழுத்து நல்லா இருக்கிறதுக்கு வெரி சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா ப்ராக்டிஸ் தான் ஒன்று டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எழுதும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பென்சிலை கிட்ட அப்படி பிடிச்சிப்பாங்க கிட்ட பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி எழுதுவாங்க இப்படி எழுதும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய ப்ரெஷர் கிட்ட பிடிக்கிறதுனால ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அழுத்தி எழுத வேண்டியதாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்திலே உங்களுக்கு கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களால் ஃப்ரீயாக பண்ண முடியாது அதுவே நீங்கள் பென்சிலை எட்ட பிடிச்சிங்கன்னா என்னன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்க நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்றத கூட உங்களுக்கு தெரியும் அதுவே கிட்ட பிடிக்கும்போதுனா நீங்கள் எழுதுறது தெரியாது ஏன்னா நம்ம கீழே குனிஞ்சிட்டு எழுதுறதுனால தெரியாது நீங்கள் பென்சில் எட்ட பிடிச்சி செய்யும் போது இதுவாக இருக்கும் டிராயிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பென்சிலை நீங்கள் எட்ட பிடிச்சா மட்டும்தான் டிராயிங் வரும் கிட்ட பிடிச்சினா டிராயிங்கன்றது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு அடுத்தது ஷேப்ஸை வந்து பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பென்சிலை பற்றி பார்த்துட்டோம் இந்த பேசிக் ஷேப்ஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஷேப்ஸ் நம்ம எல்லாம் படித்தது தான் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் சர்க்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஷேப்ஸு இது நாலு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு வாங்க இதில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கிள்ன்றது மூணு சைடும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் அது மேத்ஸில் நீங்கள் படிக்கும்போது டீடெயிலாக தெரியும் இப்போ இந்த ஷேப்ஸை வச்சுக்கிட்டு இது வந்து டூ டி ஷேப்பு இந்த ஷேப்ஸ்ன்றது டூ டின்னு சொல்லுவாங்க டூ டின்னா டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் இது பேர் டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் இதே வந்து த்ரீ டி இப்போ டிராயிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது
ஒரு ஸ்கொயர் கூட இன்னொரு ஸ்கொயரை பின்னாடி அப்படியே வரைஞ்சிக்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கிறோம் இப்போ நமக்கு ஸ்கொயர்ல இருந்து கியூப் கிடைக்குது இது பேர் தான் த்ரீ டி இதுல பார்க்கும்போது ஃபிளாட்டா ஒரே ஒரு சைடு மட்டும்தான் தெரியும் இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் தெரியும் டாப் தெரியும் சைடு தெரியும் ஸோ இது பேர் தான் த்ரீ டைமென்ஷன் ஃபிகர் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரெக்டாங்கல்லையும் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஈஸியாக உங்களுக்கு எப்படி வர எடுத்துன்னு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒரு ரெக்டாங்கல் போடுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு ரெக்டாங்கல் போட்டு எல்லா கார்னர்ஸையும் ஜாயின் பண்ணுறேங்க இதுல த்ரீ டி பண்ண முடியாது அதனால என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சர்க்கிள் போட்டு இப்படி ஒரு கவ் லைன் இப்படி ஒரு கவ் லைன் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்பியர் ஃபார்ம் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்தது அதே மாதிரி கீழே ஒன்று போட்டுங்க இப்போ நம்ம ஷேப்ஸை பத்தி பார்த்தோம் டூ டி ஷேப்ஸ் த்ரீ டி ஷேப்ஸை பத்தி பார்த்தோம் அடுத்ததா நம்ம வந்து ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் டிராயிங் வந்திருக்கும் ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற மாடர்ன் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா புது புதுசாக டெய்லி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பசங்க யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா க்ரையான்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கலர் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து பேசிக்கு இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கலர் பென்சில்னு ஒன்று வந்துருக்குது அதாவது பென்சில் மாதிரியே நம்ம வந்து பேப்பரில் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தண்ணி லேஸாக வச்சிங்கன்னா அதுவே வாட்டர் கலராக மாறும் இந்த மாதிரி பென்சில்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இண்டியன் இங்கில் வந்து கலரிங்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் பென்னில் போட்டு கூட நம்ம ஃபவுண்டரிங் பென்னில் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பென் ட்ராயிங் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸ்கெச் பென்ஸ் இருக்குது அக்ரிலிக் இருக்குது அக்ரிலிக் வந்து ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் மீடியம் அது இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய மீடியம் வந்து அக்ரிலிக் ஆயில் கலர் அந்த காலத்தில் இப்போ ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கலரே பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆயில் கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் புதுசாகவே இருக்குது ஆனால் அது பண்ணுறதுக்கான ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஒரு ஆயில் பெயிண்டிங் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அது ட்ரை ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஆச்சு ஆகும் மேலே இருக்க லேயர் மட்டும் ட்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உள்ளார வெட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிறதுக்கு அது டூ மந்த்ஸ் கூட எடுத்துக்கும் ஆனால் அக்ரிலிக் மீடியம்ன்றது அப்படி கிடையாது ஃபாஸ்டஸ்ட் மீடியம்ன்றதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அதில் இப்போ பண்ணிட்டுருக்காங்க பெயிண்டர்ஸ்லாம் அது வந்து நீங்கள் செய்த உடனே அது வாட்டர் கலர் மாதிரியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆயில் கலர் மாதிரி ஒப்பேக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம் செய்த உடனே வந்து அது ட்ரை ஆகிடும் அதனால என்னன்னா இன்னைக்கு பெயிண்டர்ஸ் வந்து அக்ரிலிக்க தான் வந்து மோஸ்ட்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டும் இருக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர்ஸ் கட் பண்ணிடலாமா சார் அதை மட்டும் இது பண்ணுறேங்க கலர்ஸ் கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு இப்போதான் சொன்னேன் நான் அந்த ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் கிரையான்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இந்த கலர்ஸ்ல வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்றாங்க பேசிக்கா ஒன்னு பிரைமரி இன்னொன்னு செகண்டரி இந்த பிரைமரி செகண்டரி என்றது நம்ம பள்ளிக்கூடம் மாதிரி தான் சின்ன வயசில் கற்றுக்கிறோம் இல்லை ஒன்றாவது ரெண்டாவது எல்கேஜி யூகேஜி ஒன்றாவது ரெண்டாவதில் கற்றுக்கிட்டு வந்து ப்ரைமரி செக்ஷன் சொல்கிறாங்க அப் டு ஃபிஃப்த் வரைக்கும் அதுக்கு மேலே போகிறதுலாம் செகண்டரி மிடில் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் செகண்டரி ஸ்கூல்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த கலர்ஸில் பிரிக்கிறாங்க இந்த ப்ரைமரியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கலர்ஸ் இருக்கு ரெட் எல்லோ ப்ளூ செகண்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி கலர் எப்படி உருவாகுதுன்றது இதிலே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த ரெண்டு கலரும் பிரைமரி கலர்ஸ் ரெண்டு கலரும் ரெட் பிளஸ் எல்லோ இது ரெண்டு சேர்றது ரெட் பிளஸ் எல்லோ ஆரஞ்ச் அடுத்தது எல்லோ பிளஸ் ப்ளூ எல்லோ பிளஸ் ப்ளூ கிரீன் அடுத்தது ரெட் பிளஸ் ப்ளூ வயலட் ஸோ இதுதான் பேசிக்கு ப்ரைமரி கலர் செகண்டரி கலர் ப்ரைமரி பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ செகண்டரி கலர்ஸ் வந்து ஆரஞ்ச் க்ரீன் வயலட் இந்த மூணு கலர் இது மட்டும் இல்லாமல் டெரிட்டரி கலர்ஸ்ன்னு அடுத்த நிலை வண்ணங்களை சொல்கிறாங்க அதை டெரிட்டரி கலர்ஸ்ன்றது செகண்டரி கலரோட ப்ரைமரி கலர் மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து டெரிட்டரி கலர்ஸ் 
இப்போ இந்த கலரோட கிரீனோட எல்லோ சேர்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து எல்லோ கிரீன் வரும் அந்த மாதிரி வர்றது தான் இப்போ வயலட் ஆரஞ்சோட எல்லோ சேர்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஆரஞ்ச் அது ரேஷியோ மாறிட்டே போகும் அது சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அது வந்து தெரியும் ஏன்னா சொல்லும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு புரியாது இந்த கலரை மிக்ஸ் பண்ணால் இது வருமான்ட்டு எல்லாமே பை ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் இது சரியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் அதனால் நீங்கள் நிறையா இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வரும் நம்ம லைன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் லைன்ஸில் வந்து வெர்டிக்கல் லைன் அரிசாண்டல் லைன் பார்த்தோம் ஸ்லாண்டிங் லைன் பார்த்தோம் இப்போ இந்த மூணு லைனை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டிராயிங் வந்து நான் இங்கே வரைஞ்சிக்காமிக்க போகிறேன் நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்லாண்டிங் லைனுக்கு மிரர் இமேஜாக இன்னொரு லைன் போட்டுங்க இது செகண்டு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இப்படி நேராக போட்டிங்கன்னா இது ஹரிசாண்டல் லைன் அந்த மாதிரி போடாமல் இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக மாற்றுறீங்க அந்த லைனை அடுத்ததாக இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு லைன் போட்டுங்க இது தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இதுக்கு பேரலாக இந்த லைன் போட்டோம் இப்போ மேலே இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்லாண்டிங் லைனுக்கு பேரலாக கீழே இன்னொரு லைன் போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு பேரலாக இன்னொரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம ஹரிசாண்டல் லைனை யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் ஸ்லாண்டிங் இன்னொரு ஸ்லாண்டிங் இங்கே மட்டும் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் இந்த லைன் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது இந்த ஜாயிண்டில் ஒரு பெரிய லைன் ஒன்று போட்டுங்க இதோட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் இங்கே கேப் விட்ட மாதிரியே நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளிட்டு ஒரு ஒன் இன்ச் தள்ளி இங்கே ஒரு சின்ன லைன் ஃபஸ்ட் லைன் வந்து சின்ன வெர்டிக்கல் லைன் லாஸ்ட் லைனும் சின்ன வெர்டிக்கல் லைன் சென்ட்ரல் லைன் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுங்க போட்டுக்கிட்டு இந்த ரெண்டு லைனையும் ஸ்லாண்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வீடோடைய ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த வீட்டுக்கு ஒரு கதவு அதுவும் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ஸ்லாண்டிங் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் போட்டு டோர் க்ளோஸ்னால் அப்படி பண்ணிங்க விண்டோஸ் பண்ணுறது தந்தால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டானாலும் விட்டுடலாம் எப்போ எது பண்ணாலும் சரி தான் எந்த லேண்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தான் அதை பிளைனாக அந்த மாதிரி விடாமல் ஒன்று இந்த மாதிரி ஒரு அரிசாண்டல் லைனோ ஏதாவது ஒன்று போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா தான் அது லேண்டில் இருக்கிறதா தெரிய வரும் அப்படி இல்லைன்னா அது அந்த இடத்துல பறக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் இப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் இமேஜில் இதை பார்த்துட்டிங்களா இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக வரும் இதை வந்து பசங்க எப்படி தவறுதலாக வரைவாங்கன்றதையும் சொல்லிடுறேன் அது பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் பொதுவாக ஒரு வீடு வரைங்கன்னாங்கன்னா எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை கரெக்டாக பண்ணுவாங்க இதையும் கரெக்டாக பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்குவாங்க இதை நேராக அப்படி போட்டுக்குவாங்க இப்படி போட்டு முடிச்சிருவாங்க இப்படி தான் வந்து வீடு பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது நேராக வர்றதுனால தான் அந்த ஷேப் மாறுது இதில் இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வர ஸ்லாண்டிங் லைன் மாதிரி அதுக்கு பேரலாக இந்த லைன் வந்தால் மட்டும்தான் பேரலாக கிராம் மாதிரி வந்தால் மட்டும்தான் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒன்று இன்னொன்று இந்த முனையிலே கட் பண்ணிவிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இப்போ வீடு கட்டுறோம் நம்ம எதுக்கு வீடு வீட்டில் இருக்கிறோம்னா மழை வெயில் அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிளைனாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு மழை பெய்யுது அப்படின்னா இதில் பட்டு இந்த வச்சுருக்க சோறு வந்து கரைஞ்சி வீடு விழுந்துடும் அது விழாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் கொஞ்சம் தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்படி போடுவாங்க அப்போ தண்ணி என்ன பண்ணணும் இதில் வர மழை துளிகள்லாம் இதில் பட்டு இந்த செவுத்தில் படாமல் கீழே பட்டு இப்படி ஓடிடும் அதுக்கான லைன்ஸ் தான் இங்கே விடுறது இதை அதை மறந்துடாதீங்க இப்போ நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதே படத்தை வரைகிறேன் அதை பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாண்டிங் லைன் முத கோடு வந்து வர்டிக்கல் வந்து சின்னதாக லைனும் அடுத்து வர்றது பெருசாகவும் கடைசியாக இருக்கிறது இங்கே கேப் விட்ட மாதிரியே இங்கேயும் கேப் விட்டு 
இந்த லைனு இந்த லைனு சின்னதாக இருக்கும் இதை விட இது சின்னதாக கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் அப்புறமேட்டா இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இதையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணுங்க இங்கே வேர்டிக்கல் லைன் போட்டு இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ண இருக்க ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இது தேவையில்லைன்னா ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம் விண்டோஸ் தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுங்க வேணாம்னா விட்டுருங்க அடுத்தது இங்கே ஒரு லைன் போட சொன்னேன் இந்த லேண்டில் இருக்கிறதுக்காக பிளைனாக போட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏற்கனவே பிளைனாக தான் போட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் கர்வ் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் படம் இப்போ இந்த வீடை வந்து வரைஞ்சிட்டோம் இந்த வீடு மட்டும் இருந்தால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு செடிகள் இருக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கர்வ் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பின்னாடி ஒரு புஷ் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக கவு லைன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த புஷ் வந்து நிறைய பேர் வரதுக்கு சிரமம் போடுவாங்க அது புஷ்ன்றது பார்க்கறதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஏதோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் வெரி சிம்பிள் கவு லைன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒரு சர்க்கிளில் எத்தனையா வெட்டினாலும் அது ஒன்று ஒன்றும் ஒரு கவு லைன் சொன்னேன் அந்த கவு லைன்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கவு போடுங்க அதுக்கப்புறமேட்டா அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் சின்னது போடுங்க அப்புறம் பெருசாக போடுங்க சின்னது பெருசு சின்னது பெருசு அவ்வளோதான் இதுதான் ஒரு புஷ் ஒரு புஷ்ன்றது ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன கவு லைன் ஒரு பெருசு சின்னது பெருசு இது எந்த ஷேப்பில் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது செய்யும் போது ஒரே மாதிரி இப்படி 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 பண்ணாமல் அது என்னென்னா ஒரு சின்னது பெருசு சின்னது இப்படி வெரைட்டியாக இது ஃபஸ்ட்டே டிசைன் பண்ணிங்க இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வரணும்னு பண்ணிங்க அதுக்கப்புறமேட்டா இதில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு படம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக வரும் இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பண்ணியிருக்க தவறுகளை இந்த படத்து மூலயமா திருத்திருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏற்கனவே நம்ம வேர்டிக்கல் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் அரிசாண்டல் லைனில் நம்ம எப்படி ஒரு வீடு வர எடுத்துன்றத பார்த்தோம் இப்போது கர்வ் லைன்ஸ் முக்கியமான லைனு ட்ராயிங்க்கு முக்கியமான லைனு கர்வ் லைன் இந்த கர்வ் லைன்ஸை வச்சு எப்படி வர எடுத்துன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கர்வ் லைன்ன்றது இதுதான் நீங்கள் வெறுமனே இதை பார்த்துக்கிட்டு மட்டும் இல்லாமல் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டு பென்சில் எடுத்து வச்சு நீங்கள் இது கூடவே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது மறக்க மாட்டிங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாகவே பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாகவே சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கவு லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஒரு சின்ன கவு லைன் இப்படி போடுங்க கவு லைன்ன்றது இப்படி தானே சார் போட்டீங்க இப்போ இப்படி போடுறீங்களே எதுவும் கவுன்றீங்களே அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளில் இந்த கீழ்ப்பகுதியை நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவு லைனோட இப்படி ஒன்று இது பண்ண இதோட நம்ம நிறுத்தணும் இப்போ இது கூட இதை ஆட் பண்ணுங்க செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு வாங்க எஸ் வடிவில் வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் இப்படி வந்ததை இப்படி திருப்புங்க ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் அதை எப்படி எடுத்துங்க இது ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் ஸோ இதை பொறுமையாக செய்யுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமேட்டா இதை பண்ணுங்க தேர்ட் இதை பண்ணுங்க கடைசியாக இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் ஈஸியாக இருக்கு எனக்கு தான் மாங்காய் வரைய தெரியுமே அப்படின்ட்டு உடனே நீங்கள் மாங்காய் செய்யும் போது என்ன ஆகுன்னா இப்படி பண்ணிடுவீங்க அது உங்களையும் மீறி வரக்கூடிய விஷயம் காரணம் என்னன்னா நம்ம பென்சிலை கிட்ட பிடிச்சி பிடிச்சியே பழகிட்டோம் அதாவது அதிகமாக எழுதி எழுதிய பழகினதுனால பென்சிலை நம்ம எட்ட பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவு அதில் ஓவியம் பண்ணவங்க மட்டும்தான் அவங்களுக்கு யாராவது சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்க பென்சிலை வந்து கொஞ்சம் எட்ட பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த லைனை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த கவு லைன்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பென்சிலை கண்டிப்பாக எட்ட பிடிச்சா மட்டும்தான் இந்த ஷேப்பு வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டக்காகி ஸ்டக்காகி நிற்கும் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகுங்கன்னா இப்படி பண்ணும்போது இப்படி போட்டுருவீங்க ஃபஸ்ட்டு லைன் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை போட்டுருவீங்க அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப்பை இங்கேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க அப்புறம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னமோ சொன்னாங்களே இப்படி எஸ் மாதிரி வரணும்னு நாங்களேட்டு திரும்ப இங்கேருந்து ஆரம்பிப்பீங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்க நோட்டை கிட்ட பார்த்து வரையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கேயே இருக்கிறதுனால நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டுன்ற மாதிரியே உங்களுக்கு தோணும் ஆனால் நீங்கள் வரைஞ்சி முடிச்சுட்டு நோட்டை எட்ட எடுத்து பார்க்கும்போது மட்டும்தான் அதில் என்ன தவறு இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ ட்ராயிங் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் பேப்பரோ பேப்பரில் பண்ணுறீங்களோ நோட்டில் பண்ணுறீங்களோ கொஞ்சம்
கவனிங்க கவ் லைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டா இதுக்கு ஒரு காம்பு இதுவும் ஒரு கவ் லைன்ல யூஸ் பண்றோம் முடிச்சாச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு அப்படின்னா டூ டி ஷேப்ல இருக்கு டூ டைமென்ஷன்ல இருக்கு டூ டினா என்ன சார் டூ டின்றது டூ டைமென்ஷன் சொன்ன அது என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் டூ டினா லென்த் பிரெத் பிரெத் லென்த் பிரெத் தான் வந்து டூ டி இதுதான் டூ டி த்ரீ டின்றது என்னன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இது த்ரீ டி லென்த்தும் இருக்கும் பிரெத் இருக்கும் ஹைட்டும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ டி இப்போ த்ரீ டியாக மாற்றணும் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேடிங் பண்ணால் தான் த்ரீ டியாக மாற்றும் கலர் பண்ணால் தான் த்ரீ டியாக மாறோன்றது இல்லை ஏற்கனவே நான் அந்த சர்க்கிளில் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு சர்க்கிளில் ஸ்பியர் ஆக்கிறதுக்கு மேலே இப்படி ஒரு ரெண்டு கவ் லைன் போட்டேன் அதையே தான் நம்ம இங்கே செய்ய போகிறோம் இங்கே ஒரு கவ் லைன் இங்கே ஒரு கவ் லைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் இந்த சின்ன ரெண்டு கவ் லைனில் அது டூ டிலேருந்து த்ரீ டியாக மாறுறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் இது என்ன லைன் சார் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி ஒளி நிழல் கண்டிப்பாக இருந்தால் தான் அந்த பொருள் வந்து த்ரீ டியில் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ இந்த மேங்கோ இருக்கு மேலே இந்த சைடில் லைட் இருக்கு இந்த லைட் வந்து இதில் படுறதுனால இந்த இடத்துல ஒளி ஏற்படும் இப்போ என்னுடைய தலைமுடி கூட பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு தான் லைட் இந்த லைட்டு என் தலையில் படுறதுனால இந்த கருப்பு முடி கூட வெள்ளையாக தெரியும் இது பேர் ஹைலைட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒளி வருது நிழலும் நம்ம இங்கே செய்யணும் இப்போ நம்ம டிராயிங் மட்டும் இதில் பார்ப்போம் ஷேடிங் சொல்லும்போது அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை போட்டுட்டோம் வெறுமனே இருக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் இது கலர் பண்ணால் என்ன இருக்கும் வெறும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் இல்லை ஆரஞ்சு கலர் கொடுப்போம் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணுன்றதுனால இதில் லீவ் க்ரீன் லீவு பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஷேப்பில் இருந்தது இந்த ஷேப்பில் இருந்தது வெறுமனே அதுக்கப்புறமேட்டா அதை த்ரீ டியாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமேட்டா லீஃப்க்கான உள்ள விஷயங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த லைன் எப்படி இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக வருது நான் பண்ணுறதுக்கு வரமாட்டுதே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அது ஒரு வெரி சிம்பிள் பென்சிலை எட்ட பிடிங்க பென்சிலை அழுத்தி பிடிக்காதீங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு லைன் வந்து இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும் ஓகே இதை நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறமேட்டா கலர் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே நம்ம லைன்ஸை பார்த்தோம் லைன்ஸில் வெர்டிகல் லைன் ஸ்லாண்டிங் லைன் ஹரிசாண்டல் லைன் யூஸ் பண்ணி வீடு பண்ணோம் அடுத்தது வெறும் கவ் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு மேங்கோ பண்ணோம் இப்போ ரெண்டு லைனையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டிராயிங் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ஒரு கவ் லைன் கீழே இன்னொரு கவ் லைன் இப்போ உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிய வரும் இது இந்த இடத்த என்ன பண்ணுறோம் இப்படி போட்டுக்கிறோம் இது என்னென்னா எம்மை எம்மை தலைக்கையை போட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லை டபிள்யூவை இந்த க்ராஸில் போட்ட மாதிரி இருக்கு அடுத்தது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் அது உள்ளார ஒரு சின்ன சர்க்கிள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இதுக்கான இந்த பேர்டுக்கான விங் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பென்சிலில் எட்ட பிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணின்னு போகலாம் நீங்கள் கிட்ட பிடிச்சிங்கன்னா லைன் வந்து சின்னதாக தான் வரும் ஸோ இந்த படத்தை தான் நம்ம வரைய போகிறோம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ இந்த படத்தை வரைய போகிறேன் இதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ நான் இதை ரப் பண்ணிடுறேன் இதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடுறேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இமேஜ் நல்லா பார்த்துங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்படி ஒரு லைனை இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் இப்படி போட்ட லைனில் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ஒரு செமி சர்க்கிள் அல்லது ஒரு பெரிய கவ் லைன் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு இப்படி ஒன்று கீழே 
இது எங்க ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து கீழே இப்படி ஒரு லைனை போட்டுங்க ஃப்ரீயா போடுங்க ஃப்ரீயா இந்த அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா பென்சில எட்ட பிடிச்சா மட்டும்தான் வரும் இதுல ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது பி பென்சில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்ல ஃப்ரீயா வரும் ஏன்னா பி பென்சில்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அதிகமா அதனால வந்து அந்த பென்சில் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா வரும் சப்போஸ் ஸ்டெப் இந்த பீக்க ஏரியா அடுத்து கண்ணுக்கான ஏரியா ஒரு சர்க்கிள் அது உள்ளார ஒன்னும் ஒரு சின்ன சர்க்கிள் இப்போ விங் இந்த விங் பார்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு மையத்துல ஒரு புள்ளி வச்சுங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு லைன் கவ் லைன் அப்புறம் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் நீங்க போட்டுக்க வேண்டியதான் இதோடைய டெயில் பார்ட்டை இது போட்டு டெயில் பார்ட்ன்றது ஃப்ரீயா அப்படி போட்டுட்டு அப்படி பண்ணீங்க இது குருவி இதோடைய கால் பகுதி எங்க வரும் அப்படின்னா இதுக்கு மையமா இந்த கோவில் இருக்குல்ல இதுக்கு மையமா எடுத்துங்க இப்படி எடுக்காதீங்க இந்த கோடுக்கு மையம் இங்க இருக்கு சென்டர் பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இதை எடுத்துங்க அது நிறைய பேர் செய்யும் போது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி ரெண்டு இப்படி போட்டுருவாங்க அது ரொம்ப சைல்டிஷாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இதோட சென்டரை எடுத்துங்க இந்த சென்டரை எங்கே இருக்குன்னா இந்த லைனில் சென்டரை எடுத்துங்க இங்கே வருது அதுக்கு நேராக க்ராஸில் அது போட்டுங்க ஸோ இதுதான் இதோடைய லெக் இன்னொரு லெக் செய்யும் போது பண்ணீங்க ஏரியா கம்மியா இருக்கிறதுனால இப்போ பண்ண முடியல ஃபுல் போர்டில் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு இந்த இமேஜை திரும்ப பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை கலரில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக அதோடைய கால் விரல்லாம் எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணும் இதை முடிச்சிட்டோம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுன்னா இதில் தேவையில்லாத இந்த கோடுகளை நம்ம எரேஸ் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் இதில் இந்த மாதிரி கவ் லைன்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணிட்டு இந்த லைனை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இதை கலர் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ கலர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம்னா இது ஏதாவது பிளெயினாக இது ஒரு கலரு இந்த விங் ஏரியாவுக்கு மட்டும் வேற ஒரு கலரை கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணால் நம்ம ஒரு கால் முன்னாடி இருக்கிற கால் இதை போட்டோம் பின்னாடி இருக்கிற காலில் டீட்டெயில் இல்லாம இருக்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு கால் வந்து முன்னாடி இருக்கிறதுனால அது பின்னாடி இருக்கிற காலை மறைச்சிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இதுல விங் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்க விங் தெரியுது பேக்ல இருக்க விங் லேசா எப்படி தெரிஞ்சுன்னா நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா அதை கூட கட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு இது இது எல்லாமே பை ப்ராக்டிஸ்ல தான் வரும் இது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க பேஸ் வந்து இந்த லைனு இந்த லைன்ஸை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க பேப்பர்ல வந்து அதிகப்படியா போட்டு பாக்குறீங்களோ அப்பதான் இது வரும் நான் சொன்னன்றதுனால நீங்க இப்படி பிடிச்சிட்டு சும்மா ஒரு படம் வரைஞ்சீங்கன்னா அதோட நின் நிறுத்திட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இந்த படங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்போ அதே கவ் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்னொரு படங்கள் வரைய போகிறோம் அதை பாருங்க ஏன்னா கவ் லைன் தான் ஏற்கனவே சொன்ன கவ் லைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ட்ராயிங்க்கு முக்கியமான லைன்ஸ் அது இது கீழே கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கு ஸோ கீழே இருக்க கோடு நீங்கள் போட தேவையில்லை இந்த ஆர்க் மட் போடுங்க செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக கவ் லைன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு சின்ன கவ் லைன் அதுக்கப்புறமேட்டா அதை விட கொஞ்சம் பெரிய கவ் லைன் இது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கவ் லைன் பெரிய கவ் லைன் அடுத்து சின்னது அதுக்கப்புறம் அதை விட கொஞ்சம் பெருசு தென் இங்கே ஒரு கவ் லைன் திரும்ப இதில் ஒரு கவ் லைன் இங்கே ஒரு கவ் லைன் இந்த கண் பகுதியில் இது ஸ்பியர் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு லைனை நம்ம போட்டு வரும் இந்த இடத்துல கவ் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா 
அடுத்தது இந்த சைடில் எப்படி கவ் லைன் பண்ணாலும் அதே மாதிரி இதோடைய மிரர் பார்ட்டை அதாவது டூ டூ இருக்கிறது இல்லை இந்த ரெண்டாம் நம்பரை ஒரு கண்ணாடி பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா மிரர் இமேஜில் உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் அதை இந்த பகுதியில் போட்டுங்க இது தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஒரு கவ் லைன் போட்டோம் சின்ன கவ் லைன் அதோட பெருசு இங்கே ஒரு கவ் லைன் இங்கே நிறைய கவ் லைன்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இந்த சைடில் டூ உடைய மிரர் இமேஜ் இங்கேயும் கவ் லைன் இங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஹரிசாண்டல் லைனை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் இங்கேயும் ஒரு கவ் லைன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆச்சுங்களா இது வந்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் இப்போ ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம படத்தை முடிக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய கவ் லைன் போட்டோம் அடுத்தது முகத்துக்கு மூக்குக்கு ஒரு சின்ன கவ் லைன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கவ் லைன் எல்லாமே இதில் கவ் லைன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவியங்களை பசங்க வரைஞ்சு பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதிகமாகவும் அதனால் நீங்கள் எந்த படம் வரைஞ்சாலும் அந்த படம் ஒரு நேர்த்தியோடு இருக்கும் அதனால தான் இந்த லைன்ஸை வச்சு உங்களுக்கு படங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இப்போ இதோடைய ஃப்ரண்ட் லைன் போட்டுட்டோம் இதோடைய பாடிக்கு இங்கே ஒரு கவ் லைன் அதோடய ஜாயின் இந்த லைனை மறந்துடக்கூடாது இது கண்டிப்பாக அதை போகணும் போட்டுட்டோம் இப்போ இதில் என்ன குறையுது அப்படின்னா அதோடைய எலியோடைய காது குறையுது ஸோ அந்த காதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கும் ஒரு கவ் லைன் அது உள்ளார சின்ன கவ் லைன் ஒரு காது பண்ணிட்டோம் ஃப்ரண்ட் காது பின்னாடி காதுக்கு காது இப்படி போட்டுட்டோம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் இந்த எலியை வரையணும் இது வந்து ஈஸியான வே இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு புக்லேயோ இல்லை எதுலேயோ ஒரு மேகசின்ஸ் எதுலேயாவது ஒன்று இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பார்க்குறதுக்கு வந்து அது இதுவாக இருக்கும் வரையணும்னு தோணும் எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்னன்னு தெரியாது ஸோ எந்த படங்கமாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஃபார்மாக நீங்கள் பார்க்க கற்றுக்கணும் அது எப்படி வரும்னா அது பை ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் ப்ராக்டிஸ் நிறையா பண்ண பண்ண தான் அது உங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அதர்வைஸ் அது வந்து திடீர்னு வந்து இப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதை ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஃபார்மில் நான் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா கவ் லைன்ஸ் லைன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த உங்களுக்கு ஃபைனல் பிக்சர் இந்த பிக்சர் கிடச்சிடும் ஏற்கனவே நம்ம கவ் லைன்ஸில் வந்து எலி வரைஞ்சோம் இப்போ அதே கவ் லைனை கொண்டு அதே ஏறக்குரிய அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விலங்கு நம்ம வரைய போகிறோம் கவுனிங்க ஒரு சின்ன சேஞ்சு தான் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம அந்த எலிக்கு வரைஞ்ச மாதிரி ஒரு சின்ன கவ் லைன் அப்புறம் மூக்குக்கு ஒரு சின்ன கவ் லைன் அப்புறம் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் அதுக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரியே இதுக்கும் கண்ணு போடுறோம் செகண்டில் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஏறக்குரிய எலி மாதிரியே தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க இப்படி ஒரு கவ் லைன் எடுத்துருவாங்க இது என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக இது வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு பெரிய ஓவல் ஓவல்னா என்னன்றதை இந்த டைமில் நான் சொல்லணும் சொல்லிடுறேன் ஓவல் வரையிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு வாங்க ஒன்று ஓவல்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்கிள் பெரிய சர்க்கிள் அதுக்குள்ளார ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போட்டுங்க இது ரெண்டுத்தையும் கவ் லைன்ஸ் மூலியமாக ஜாயின் பண்ணுங்க ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கிடைக்கிது இல்லை இதுதான் ஓவல் ஓகேங்களா அதை கொஞ்சம் லென்த்தியாக நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைனா ஒரு வாட்டர் ட்ராப் இந்த வாட்டர் ட்ராப்பு இப்படி வரும் இதை தான் திருப்பி நான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒன்று இதை பண்ணலாம் இல்லை இதை பண்ணலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில்
இந்த இடத்துல வெண்மணி இப்படி எடுத்துங்க எலிக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரியே அந்த டூ உடைய மிரர் இமேஜ இதுக்கும் எடுத்துங்க ஸோ இதில் நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்லேயே உங்களுக்கு படத்தை முடிக்க போகிறேன் காதுகள் ஃப்ரண்ட் காது இது பேக்கு இந்த இடத்துல வளைச்சி போட்டுருவோம் இங்கே டூ ஓடிய மிரர் மேட்ச் எலிக்கு யூஸ் பண்ண மாதிரியே கால் போட்டு எலிக்கு பண்ணதை தான் இதில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல அப்படி பெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் லெக் அதே மாதிரி எலிக்கு <laughs> 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 ஃப்ரண்ட் லெக் ஒன்று பேக் லெக் ஒன்று தான் போட்டிருக்கீங்க நாலு கால் இல்லை இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கில் ரெண்டு தானே இருக்கும்ட்டு உங்களுக்கு குழப்பமாகவும்ன்றதுனால தான் இதை போடல இப்போ பாருங்கள் அந்த சைடில் இருக்க காலை போட்டால் அப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த லைனை போடாமல் விட்டுட்டேன் ஸோ இது வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை நான் ஃபுல்லாக ஒரு பெருசாக வரைஞ்சி காமிக்கிறேன் போர்டு கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக செய்ய முடியல நீங்களும் என்ன என் கூடவே வந்து பேப்பர் எடுத்து இது கூடவே ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஃப்ரீயாக பண்ணுங்க தப்பாயிடுமோ நினச்சிட்டு எரேசர் எடுத்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க ட்ராயிங் பண்ணும்போது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை பென்சில் மட்டும்தான் உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஸ்கேல் எரேசர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு மட்டும்தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண இது உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி லிவிங் பீயிங்காக எதாக இருந்தாலும் சரி தான் அது எங்கே இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கோடை போட்டுட்டிங்கன்னா அழகாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோடை போட்டு விட்ருங்க அப்போ தான் படம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதே கவுலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளார் லோட்டஸ் எப்படி வரையிடுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் கவுலன் போடுங்க இது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எதுக்குன்னா இது பை ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் சர்க்கிள் ஆகட்டும் எது ஆகட்டும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஸோ சர்க்கிள் இதை பாதியாக கட் பண்ணால் இது செமி சர்க்கிள் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பாட்டு இது ரெண்டாவது பாட்டு இப்போ நம்ம கீழே இருக்கிற பாட்டை தான் நம்ம இதில் பண்ண போகிறோம் ஓ இதில் ஒரு இமேஜின் பண்ணிங்க இங்கே ஒரு லைன் இருக்கிறதா இதை சென்டர் பண்ணி ஒரு டாட் வைங்க அதுக்கப்புறம் இதை பிரித்து அதுக்கு சென்டர் பண்ணி ஒரு டாட் வைங்க ஸோ இதில் மூணு டாட் வந்துருக்கு இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் அப்படி வச்சுக்கிட்டு கீழே இமேஜின் பண்ணிங்க அங்கே ஒரு டாட் இருக்கிறதா ப்ரா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இதில் டாட்டே வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் அவங்கமேட்டா உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் சென்டர் அப்படின்றது தெரியும் அதுக்கப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம கேவ் லைன் யூஸ் பண்ணி இந்த பிக்சரை பண்ணுறோம் ஸோ இது தேர்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் நம்ம படத்தை முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் எல்லாமே கவ் லைன் தான் ஸோ நான் ஏன் சாக்கை கிட்ட பிடிக்கிறேன்னா சாக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இல்லை அதனால் கிட்ட பிடிக்கிறேன் 
நீங்க பென்சில் அது மாதிரி பிடிக்காதீங்க பென்சில் எட்ட பிடிச்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு போல்டாக தெரியணுன்றதுனால தான் நான் கிட்டே பிடிக்கிறேன் ஏன்னா ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்தா தான் இந்த போர்டுக்கு பிரைட்டாக தெரியும் அதனால நான் கொடுக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பென்சிலை கொஞ்சம் எட்ட பிடிச்சி செய்யுங்க கவு லைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன லைன் பண்ணும்போது நீங்கள் பென்சிலை கிட்டே பிடிச்சிக்கலாம் இன்னொன்று பென்சில் வந்து அந்த சீவன பகுதி ஷார்ப்னரில் சீவன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் பிடிக்கணும் இங்கே ஒரு கவு லைன் திரும்ப கே ஒரு கவு லைன் அந்த வேவ் லைன் சொன்னோம்ல அந்த வேவ் லைனை இதில் போட்டுங்க இங்கே ஒரு கவ் லைன் அதே மாதிரி இங்கே இங்கே என்ன செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சைடில் ஆப்போசிட்டில் பண்ணுங்க ஸோ இதோடைய காம்பு இதுக்கு நேராக தண்டு வந்து நேராக வர மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெறுமனே இது இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் கீழே ஒரு கோடு போன தண்ணியில் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுங்க ஒரு இலைக்கான ஒரு விஷயத்த மார்க் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் முடிச்சிடலாம் இதில் நிறையா பெட்டல் இருக்கிற மாதிரி காமிக்கணும்னா இந்த உள் சைடில் இந்த மாதிரி கவு லைன் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிங்க இதுதான் லோட்டஸ் ஈஸியாக வர எடுத்து பசங்களுக்கு இதை நீங்கள் நிறையா செய்ய செய்ய இது ஒரு நல்ல ஃப்ளோவில் இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா லைனுமே இந்த மா இந்த கவு லைன்ஸை வச்சு தான் எல்லா ட்ராயிங்ஸும் வரும் நீங்கள் அதை எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இது நல்லா வரும் ஸோ நம்ம அந்த கவு லைன் தான் கவு லைன் வச்சு தான் இன்னொரு படம் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பென்சில் எட்ட பிடிச்சிங்க பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஒரு கவு லைன் போடுங்க மேலே என்ன பண்ணீங்களோ அதையே கீழே மிரர் இமேஜில் ஆடி பண்ணுங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் மேலே என்ன பண்ணீங்களோ அதையே கீழே இந்த பார்த்தீங்கன்னா அது பண்ணிங்க திரும்ப இங்கேருந்து ஒரு சி மாதிரி போடுங்க கீழேயும் அதே மாதிரி போடுங்க இது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்லேயே முடிச்சிடலாம் நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஒரு கவு லைன் போட்டுங்க ஃபிஷோடைய வாய் பகுதி இது கண் பகுதி ஒரு சர்க்கிள் அதுக்குள்ளார இன்னொரு சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் உள்ளார ஒரு சின்ன கவு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இதோடைய துடுப்பு ஃபின் அந்த சைடில் இருக்க ஃபின் தெரியணும்னா ஆப்ளைஸை போட்டுங்க இதில் டிசைன்ஸ் என்ன டிசைன்ஸ் வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் இதுலேயும் கவு லைனே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு லைன் இது ஏஞ்சல் ஃபிஷ் நிறையா நீங்கள் அக்வாரியத்தில் பார்த்துருப்பீங்க ஏஞ்சல் ஃபிஷ் இது இது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபிஷ் வெரைட்டி வரைஞ்சி போடுறேன் இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு அக்வாரியம் மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம் அக்வாரியம் சொல்லியிருந்தேன் அக்வாரியத்தில் வந்து நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருந்தால் அக்வாரியம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டைப் ஏஞ்சல் ஃபிஷ் வரைஞ்சோம் இப்போ இன்னொரு டைப் வரைய போகிறோம் அதுக்கு நம்ம போட வேண்டியது என்னென்னா சர்க்கிள் இந்த படத்துக்கு சர்க்கிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சர்க்கிள்ன்றது பை ப்ராக்டிஸில் வர்றது நீங்கள் சாதாரணமாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு இது ஒரு பக்கம் வரும் வராது அதனால் லேஸாக நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நிறைய அந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டு போட்டு பாருங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு லைன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லைனை நீங்கள் கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் சர்க்கிளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதோட ஈஸியாக சர்க்கிள் எப்படி போடுறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன் பென்சில் என்ன பண்ணுங்க இப்படி எடுத்துங்க இது ஹெக்ஸகன் பென்சில் இதில் மற்ற பென்சில்ஸ் எடுக்காதீங்க இது ஹெக்ஸகன் பென்சில் இந்த பென்சிலில் இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு இடத்துல மடங்குற இடத்துல பென்சில் எப்படி வச்சிங்க எவ்வளோ பெரிய சர்க்குள் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பென்சிலில் ஒயரத்தை நீங்கள் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்படி நவத்திக்கலாம் இந்த முட்டி தான் நமக்கு நீடிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்படி பிடிச்ச பென்சிலில் எந்த அளவுக்கு பெருசு நமக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பென்சிலை மேலே கீழே இறைக்கலாம் இந்த பகுதி இந்த முட்டி பகுதி வந்து நீடிலாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இந்த பென்சிலை கொஞ்சம் அப்படி சாய்ச்ச மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இந்த பேப்பரை ஜஸ்ட் ரோல் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு சர்க்கிள் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இதுவே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா
ஓகேங்களா இது சின்னதாக வேணும்னா பென்சிலை கொஞ்சம் கம்மியாக்கிங்க கம்மியாகிட்டு இப்படி ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இது ஈஸிவே நீங்கள் சர்க்கிள் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு பேப்பர் ஒரு ஸ்டிப்பில் காம்பஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டிப் எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சைடில் ரெண்டு ஓட்டை போட்டுங்க ஒரு பகுதியில் பென்சிலும் இன்னொரு பகுதியில் இன்னொரு பென்சிலும் வச்சுக்கிட்டு ரோல் பண்ணிங்கனாலும் இந்த ஷேப் கிடைக்கும் சர்க்கிள் எப்படி போடுறதுன்னு சொன்னேன் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் வந்துடும் சர்க்கிளு இப்போ அந்த சர்க்கிளை வச்சு என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் நிறையா போட்டுங்க போட்டுக்கிட்டு இதில் இருந்து ஒரு கண்ணுக்கு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் அது உள்ளார ஒரு சின்ன சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இதோடைய வாய் பகுதி அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஃபின்னுக்கு இந்த பகுதி மட்டும் போட்டோம் ஏற்கனவே போட்ட மாதிரி வாட்டர் ட்ராப் அதை பண்ணிங்கன்னா போதுமானது மேல இப்படி போட்டுக்கலாம் டெயிலுக்கு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதில் டிசைன்ஸ் எந்த டிசைன் வேணால் பண்ணலாம் ஏற்கனவே கவு லைன்ஸில் நம்ம போட்டுருந்தோம் இதில் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுலேயும் ஒரு சின்ன சின்ன சர்க்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இதை பார்க்கலாம் ஃபைனல் ஸ்டெப்பு வாய் பகுதி போட்டோம் அடுத்தது கண் பகுதி கண் பகுதி கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுங்க ஒரு பெரிய சர்க்கிள் அது உள்ளார சின்ன சர்க்கிள் இங்கே ஒரு கவ் லைன் அந்த ஹைலைட்காக கண் வந்து உயிரோட்டமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த கோடை நம்ம போடணும் அதுக்கப்புறம் அதோடைய துடுப்பு துடுப்பு பகுதி நம்ம போட்டுடுறோம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இதில் சின்ன சின்ன லைன்ஸ் கவ் லைன்ஸ் நிறையா லைன்ஸு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஏஞ்சல் ஃபிஷ்க்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி கூட இதுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய வால் பகுதி இங்கே பண்ணது நம்ம இப்படி ஒரு கவ் லைன் இப்படி ஒரு கவ் லைன் போட்டு இப்படி பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் இப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு இதில் டிசைன்ஸ் என்ன ஷேப் வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் இதில் சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேறு எந்த ஷேப் வேணால் போட்டுங்க இங்கே லைன் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலையும் இந்த மாதிரி லைன் யூஸ் பண்ணிங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ட்ராயிங் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து கலரிங் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கலரிங்கில் வந்து நிறையா டைப் இருக்குது மீடியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மீடியாஸ் இருக்குது வாட்டர் கலர் போஸ்டர் கலர் அக்ரலிக் ஆயில் இன்னும் நிறையா மீடியா இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு போஸ்டர் கலரை வச்சு ஒரு ஸ்டென்சில் கட்டில் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட் இது என்னென்னு தெரிஞ்சுங்க இதை கொஞ்சம் பெரிய பசங்க மட்டும் இதை பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் காரணம்னா இதில் கொஞ்சம் நைஃப் வச்சு இப்போ ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ பெரிய பசங்க யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பறவை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம இந்த பறவையை ஃபஸ்ட்டு வந்து பென்சிலில் ட்ரா பண்ணிங்க ட்ரா பண்ணிவிட்டு அது கிளியராக தெரிஞ்சுதுன்னா பரவாயில்ல நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக அதை டார்க்காக ஸ்கெச் பெனில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அடுத்தது கட்டர் இந்த மார்க் பண்ண இந்த ட்ராயிங்கை கட்டர் எடுத்துங்க கட்டர்னா கத்தி அது கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் சின்ன பசங்க தயவு செய்து இதை வந்து பண்ண தேவையில்லை பெரிய பசங்க மட்டும் செய்யுங்க இந்த நைஃபை கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிட்டு இந்த லைன் மேலே என்ன பண்ணுங்க 
அப்படி கட் பண்ணுங்க பொறுமையா செய்யுங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு பொறுமையா செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த கர்வ் லைன் அழகா கட் ஆகும் ஸோ பை ப்ராக்டிஸ்ல நான் கொஞ்சம் வேகமா பண்றேன் நீங்க இதை கொஞ்சம் பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுங்க உங்க வாட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த பேப்பரை நீங்க திருப்பிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுனால இதை போர்டில் நாங்கள் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் சில அது வந்து கீழே வச்சு செய்யணும் நீங்க இந்த மாதிரி போர்டில் வச்சு செய்யக்கூடாது கீழே வச்சு செய்யணும் உங்களுக்கு தெரியணுன்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கட்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்க கட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்டென்சில் இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த பீஸை மட்டும் எடுத்துடலாம் இதுல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இந்த லைன் வந்து மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் எனக்கு தேவை என்னன்னா இந்த ஃபுல் இமேஜ் எனக்கு தேவையில்லை இது ஒரு பார்த்து இது ஒரு பார்ட்டா நான் யூஸ் பண்ண போறேன் இது ஒரு கலர் இது ஒரு கலரா யூஸ் பண்றதுனால நான் என்ன பண்ணேன் மார்க் பண்ண இந்த பகுதியை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இந்த இடத்துல தான் நான் பெயிண்ட் பண்ண போறேன் எதுலாம் கட் பண்ணிருக்கோ அந்த இடத்துல நான் கலரிங் பண்ண போறேன் கலரிங் பண்றதுனால அந்த இடத்துல மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கால்களும் தலைப்பகுதி கொஞ்சம் உடம்புல சில பகுதியில இப்போ டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நான் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்ல சார்ட் பேப்பர் நீங்க கடையில விற்கக்கூடிய சார்ட் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது கலர் சார்ட் கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் அந்த சார்ட்ல இந்த மாதிரி நான் பெயிண்ட் பண்ணிருக்கேன் காரணம் என்னன்னா இது ஒர்க் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம் எடுக்கும் ஸோ ரெடிமேடாக உங்களுக்கு நான் செய்து வச்சுருக்கேன் இது ஒன்றுமே கிடையாது பிளெயினாக ஒரு எல்லோ கலர் அப்ளை பண்ணிட்டு அது மேலே கொஞ்சம் ஆரஞ்சில் அங்கங்கே ஒரு பேச்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிட்டு இந்த கட் பண்ண இந்த ஸ்டென்சில் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டென்சில் என்ன பண்ணுறேன் இதையும் கொஞ்சம் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இது எடுங்க இந்த ஸ்டென்சில் இதன் மேலே நம்ம இப்படி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த கட் பண்ண ஸ்டென்சிலில் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா போஸ்டர் கலர் எடுங்க இது பேரு போஸ்டர் கலர் இது போட்டில் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் இதுல நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு நீங்க எந்த பிராண்ட் வேணா வாங்கிக்கிங்க இந்த போஸ்டர் கலர் எடுத்துட்டு அதுல தேவைப்படக்கூடிய எனக்கு கலர் நான் டார்க் கலர்ல பண்ணலான்னுக்கிறேன் லைட் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்ததுனால ஸோ பொசியன் ப்ளூ கோபால் ப்ளூ பிளஸ் பிளாக் இந்த மூணு கலரை பிளாக் கலர் இந்த மூணு கலரை யூஸ் பண்ணி தான் நான் இதை செய்ய போகிறேன் இப்படியே பாருங்கள் இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷ் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ப்ரெஷ் நம்பர் வந்து மூணு நாலு இந்த நம்பர் வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் போஸ்டர் கலரை எடுத்து பேலட்டில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேலட்டுன்றது ஒன்றுமே இல்லை பேலட்டுன்றது ஒரு பிளேட்டு இந்த பிளேட்டில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த கொரண்டைன் பீரியடில் பேலட் கிடைக்கல ஆக்சுவலாக மைக்கா போர்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கிடைக்கல அதனால் இந்த தட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் வீட்டில் இது எல்லார் வீட்டிலையும் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தட்டை எடுத்துக்கலாம் எடுத்து இந்த பொஷியன் ப்ளூ கோபால் ப்ளூ ப்ளஸ் இந்த ஐவரி பிளாக்காக இந்த பிளாக் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நான் இப்படியே வைக்கிறேன் இந்த மிக்ஸ் பண்ணது கொஞ்சம் ட்ரை ஆக விட்டுடுங்க ஏன்னா ரொம்ப வெட்டாக இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்காது ட்ரை ஆக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டா இந்த ஸ்பான்ஜ் இந்த ஸ்பான்ஜு பெருசாக இருக்கும் இந்த சின்ன படன்றதுனால நான் எனக்கு தேவைப்படுற சைஸ்க்கு இந்த ஸ்பான்ஜை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஸ்பான்ஜை எடுத்து நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி இருக்கலாம் இந்த பீட் பார்ட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ கட் பண்ண ஸ்டென்சில் பீக் பார்ட்டுக்கு நான் வைக்கிறேன் இந்த பீக் பார்ட்டில் பொறுமையாக வைக்கிறேன் ஸ்டென்சில் நீங்கள் கலர் பண்ணும்போது நவுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த பின்னாடி ஒரு 
ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டேப் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் டேப் யூஸ் பண்ணிங்க இல்லைனா இது நவுந்துரும் நவுந்துத்தனா நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்கு வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதுக்காக தான் ஸோ இது ஸ்டென்சில் ஆர்ட் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டார்க் கலரில் ஷேட் பண்ணிவிட்டு கலர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட் கலர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம கட் பண்ண ஏரியாவில் மட்டும் கீழே இருக்க பேப்பரில் இந்த கலர்ஸ் வந்து படியும் மற்ற இடங்களில் படியாது இது கொஞ்சம் பொறுமையாக செஞ்சீங்கன்னா நல்லா வரும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணணும் முதல்ல நீங்கள் பண்ணுறத வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரசிக்கணும் யார் எது சொன்னாலும் அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சிலவங்க மூட் அவுட் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி எதுவுமே யோசிக்காதீங்க நம்ம செய்கிறது தான் ஆர்ட்டு ஸோ பாடிக்கு நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ கால் பகுதிகளுக்கு செய்ய போகிறேன் இது சின்னதாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக செய்யணும் எந்த அளவுக்கு பொறுமையாக செய்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங்காக வரும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ அவசரப்படாதீங்க நான் இதில் கொஞ்சம் கோபால் ப்ளூ கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஸ்பான்ஸில் நல்லா வச்சுக்கிட்டு எந்த இடத்துல லைட்டிங் தேவையோ அந்த பகுதியில் மட்டும் அந்த பகுதியில் மட்டும் இல்லை நான் நிறைய கலர் எடுத்துக்கல ஏன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக செய்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செய்வீங்க ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு டைப்பு இதெல்லாம் பசங்க செய்யும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அவங்க பண்ணுற சந்தோஷத்தை ஸோ இது ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் அது ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டென்சிலில் நம்ம கலர் பண்ணியிருந்தோம் கலர் பண்ணது கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமேட்டா இந்த மேலே ஸ்டென்சில் எடுத்துக்கிறோம் இது இந்த ஆர்ட்டை எதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா நிறையா மல்டிப்புள் ஆகிறது தான் இப்போ ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பீஸும் ஒரு ஒரு யூனிக் பீஸாக தான் இருக்கும் திரும்ப அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி இன்னொரு கோடு கண்டிப்பாக நம்மளாலே அந்த மாதிரி போட முடியாது ஆனால் இந்த ஸ்டென்சில் கட்டை பொறுத்தளவு என்னென்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஒர்க்ஸும் நம்ம பண்ணலாம் ஏதாவது கிஃப்ட் பண்ணுறது க்ரீட்டிங் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நான் காமிச்சது தான் அது எல்லோ பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஷேடு வச்சுருந்தேன் இப்போ ஸ்டென்சில் வந்து பிளாக்கு அண்ட் ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணி இதை முடிச்சுருக்குறேன் 
ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்க ட்ராயிங் இதையும் பாருங்கள் இது ட்ராயிங்காக இருக்குது இது கலரில் இருக்குது ஸோ இந் இது பேர் வந்து கிளாஸ் மார்க்கிங் பென்சில் இது இந்த கிளாஸ் கட் பண்ணுறதுக்காக மார்க் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த பென்சில் இந்த இதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது இந்த கலரை கொண்டு இந்த பென்சிலை கொண்டு நம்ம செய்யலாம் சிக்ஸ் பியில் கூட பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் கிரே டோனில் இருக்கும் இது கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்குன்றதுனால இது நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் என்ன இருக்கோ அதையே தான் நான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் இங்கே ஒரு சின்ன கேவ் லைன் போட்டுட்டேன் தென் இந்த பகுதி உடல் பகுதி அவ்வளோதான் முடிஞ்சதுங்களா கால் பகுதியில் இதில் இருக்கக்கூடிய விரல்களை நான் மார்க் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணும் நகங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே செய்யணும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு பறவை வந்து ஒரு மரத்தில் உட்காருதுன்னா அந்த கேர்வாக இருக்கிற இந்த நகத்தை வச்சு தான் அது மரத்தில் பிடிச்சிக்கும் கொஞ்சம் கிருப்பாக பிடிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இயற்கையாக கொடுத்துருக்காங்க கடவுள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அவுட்லைன் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இதோடைய கண் பகுதி இதுதான் கண் பகுதி அது டார்க்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த கண் பகுதியை கொஞ்சம் லைட் கலரில் ஒயிட் போஸ்டர் கலர் ஒயிட் போஸ்டர் கலர் இந்த ஒயிட் போஸ்டர் கலர் எடுத்து ஒரு வட்டம் போடுறேன் சர்க்கிள் அதுக்குள்ளார ட்ராயிங்கில் யூஸ் பண்ண மாதிரி கர்வ் லைன் யூஸ் பண்ணல அதே மாதிரி இதில் கர்வ் லைனாக போட முடியாது நான் சின்ன படம்ன்றதுனால அது போர்டில் பண்ணோம் இது பேப்பரில் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு டாட் வைக்கிறேன் இப்போ படம் உங்களுக்கு ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் கலர் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒயிட் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டென்சில் வந்து இந்த பாத்தை மேலே வச்சுட்டு கீழே இருக்க பாத்தை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படியும் ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த பகுதியை வச்சுட்டு இந்த பகுதியை வச்சுட்டு இதில் கூட நீங்கள் கலர் பண்ணலாம் இப்படி எப்படி வேணால் பிரிச்சுக்கலாம் உங்களுடைய ஐடியா தான் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இது பெஸ்ட்டாக வரும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நம்ம அடுத்த மெட்டீரியல் மீடியா பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா பென்சில் இதில் நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது பென்சில்ஸில் இது வந்து கலர் பென்சில்ஸ் இந்த கலர் பென்சிலில் இருக்கிற இந்த லெட்டு வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னா நம்ம எர்த்தன் கலர்ஸ் தான் பூமியில் கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கற்களை நுணுக்கி அந்த பிக்மெண்ட்ஸை ஆக்கி அந்த பிக்மெண்ட்டில் ப்ளூ ஆட் பண்ணி தான் இந்த லெட்டுலாம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லெட்டில் தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஆயில் கலர் கூட அந்த பிக்மெண்ட் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிக்மெண்ட்டோட லின்சர் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஆயில் கலராக பயன்படுது இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு க்ளூ ஆட் பண்ணி பண்ணாங்கன்னா அதை பென்சில்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த கலர் பென்சிலை வச்சுட்டு ஒரு ட்ராயிங் எப்படி பண்ணுற கலரிங் பண்ணுறதுன்றதை ஒரு சிம்பிளாக உங்களுக்கு அமைக்க போகிறேன் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பிக்சர் வந்து ஒரு போர்டு வந்து ஒரு கலையில் இருக்க மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத உங்களுக்கு அமைக்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிற பென்சில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ லைட் ப்ளூ orange violet black and some green branches ku namba brown kuda use pannikala so indha colors tha na vandu use panni indha padatha varai poren idu porumaiya gowninga ena idhula beginners um irupanga konjam 
நல்லா டிராயிங் கிளாஸ் போனவங்க இல்லை தெரிஞ்சவங்க செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் நல்லா பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க அவங்க க கலரிங்கு கலர் பென்சிலில் பண்ணுறோம் இந்த மெட்டீரியலில் நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தா கூட இதை ட்ரை பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு பிக்சரை வந்து பார்த்து பென்சிலில் ட்ரா பண்ணிங்க ட்ரா பண்ணிக்கிட்டு இப்போ கலர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எல்லோ கலர் எடுத்துங்க எல்லோ கலர் எடுத்து கை நான் பென்சில் பிடிக்கும் ஏற்கனவே சொன்னது தான் பாருங்கள் நான் இங்கே பிடிக்கல பென்சிலை பென்சிலை இங்கே தள்ளி பிடிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஏரியாவில் ஸ்லாண்டிங் லைன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபுல்லாக ஷேடிங்க்கு ஸ்லாண்டிங் லைன் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கூட எட்ட எட்ட போட்டிங்கன்னா அந்த கலருடைய தன்மை கம்மியாகும் லைட் ஆகும் கிட்ட கிட்ட போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் டார்க் ஆகும் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பண்ணது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துலையும் எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் இது ஏன்னா ஒரு பேலன்சிங்காக ஒரே கலரை அங்கங்கே தனித்தனியாக இருந்ததுன்னா அது நல்லா இருக்காது ஸோ பேலன்சிங்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே எல்லோ கொடுத்துட்டு இது மேலே இருக்கிற ஒரு பார்ட்டுக்கு அதை கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணுற கலர் ஆரஞ்ச் கலர் இந்த கலரை அந்த பேர்டு எந்த டேரக்ஷனில் இந்த இடத்துல லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கர்வ் லைன் வருது ஸோ நான் அதே டேரக்ஷனில் இந்த கலர் பென்சிலை யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலும் இது எந்த டேரக்ஷனில் வருதோ இங்கே இருக்கிற லைன் இப்படி இருக்குது ஸோ அதே டேரக்ஷனில் தான் நான் பண்ணுறேன் எந்த ஒரு படம் வரைஞ்சாலும் நீங்க அது எந்த டேரக்ஷன்ல அந்த லைன் போகுதோ அந்த டேரக்ஷன்ல நீங்க பண்ணீங்கன்னா அந்த படம் நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆப்போசிட் ஸ்டோக்ஸ் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அந்த ஸ்டோக்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இதை க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணுங்க வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நல்லா வந்துடும் அடுத்தது ப்ளூ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ப்ளூ இந்த இடத்துல பாருங்க நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த லைனை அந்த லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் தென் டெயில் டெயிலுக்கு இப்படி போகுது கோடு ஸ்லாண்டிங்கில் போகுது ஸோ அதே டேரக்ஷன்லேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளூ ஸோ இதுவும் பேலன்ஸ் தான் இதுக்கு பேர் தான் வந்து பேலன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கலர் பேலன்ஸிங்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் வயலட் எடுத்தேன் வயலட் கலரில் மர்ஜ் பண்ணுறேன் நான் அந்த ப்ளூவோட இந்த வயலட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க தென் பிளாக் எடுத்துக்கிட்டு பிளாக்கோட இந்த வயலட் மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஸ்டெயில் முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கு மேலே ரொம்ப டீட்டெயில் அதில் போக தேவையில்லை இப்போ இந்த வயலட் கலரு இந்த ஆரஞ்சு கூட அங்கங்கே கொஞ்சம் ஒரு சில இடத்துல பேச்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம நிறைய கலர் எடுத்தும் செய்யலாம் கொஞ்சம் கலரில் மூணோ கலர்லேயும் பண்ணலாம் மூணோ குரோமேட்டிக்லேயும் பண்ணலாம் எப்படி வேணால் பண்ணலாம் அது நம்மளுடைய விருப்பம் வயலட்டை கலர் எடுத்துக்கிட்டு அது எந்த டேரக்ஷனில் போகுதோ அதே டேரக்ஷனில் தான் நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் இதை போய் வர்டிகலாகவோ ஹரிசாண்டலாகவோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த படமே வந்து நல்லா வராது ஸோ நீங்கள் டேபிளில் வச்சு செய்யும்போது உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் பேப்பரை எப்படி வேணால் பண்ணலாம் நான் போர்டில் பண்ணுறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் போர்டில் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக தான் இதை இப்படி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணவே கூடாது கீழே வச்சு தான் பண்ணணும் நான் இப்படி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கேமராவில் ஈஸியாக கவர் ஆகுன்றதுனால இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு கலர்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டு இப்போ ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏரியாவில் ப்ளூ
டார்க்கா வேணாலும் நீங்க டார்க் எவ்வளவு வேணா டார்க் ஏத்திக்கலாம் டேரக்டா பிளாக் அப்ளை பண்ணவே கூடாது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு கலர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல பிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கங்க ஸோ நான் ப்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ லேசா இதுல எல்லோ நிறைய லேசா வச்சிருக்கிறேன் அந்த இடம் மட்டும் பாருங்க கிரீன் ஆகும் ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்க என்ன பண்ணணும் பார்த்து அப்ளை பண்ணணும் ப்ளூ வைக்கிற இடத்துல எல்லோ பண்ணீங்கன்னா அது கண்டிப்பா கிரீன் ஆகிடும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும் தென் கண்ணுக்கு ஒரு சர்க்கிள் அதுக்கப்புறம் உள்ளார ஒரு சர்க்கிள் இந்த ப்ரௌன் கலர் இருக்குல்ல அந்த ப்ரௌன் கலர் எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் உள்ளார ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்ளை பண்ணிட்டு அந்த ஒயிட் விட்டதுக்கு பக்கத்தில் கருவிழி கருப்பை நம்ம வச்சிடுறோம் வச்சுட்டு இப்போ பிளாக் எடுத்து இந்த செய் இங்கே கிட்ட செய்யும் போது மட்டும் சர்க்கிளில் படாத அளவுக்கு கொஞ்சம் பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா நல்லா வரும் இப்படி சர்க்கிளும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கொஞ்சம் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு டார்க் ஏற்றுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ஹை ப்ரெஷரை வந்து நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து டார்க் ஏற்றணும் எப்பவுமே பென்சில் ட்ராயிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு அது மறந்துடவே கூடாது பிளாக்காக தானே இருக்குன்ட்டு அப்படியே வெறும் பிளாக்கையும் ஏற்றிடக்கூடாது அதை உடனே பிளாக் இருக்குதுன்றதான் அழித்திடவும் கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றும்போது தான் அது நல்லா இருக்கும் விங்ஸ் இப்போ பண்ண போகிறோம் இந்த லீவ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் சைட் பை சைடில் ஒரு எல்லோ கலர் அதுக்கு ஃபில் பண்ணிடுறோம் அது ஸ்லாண்டிங் லைன் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சிடுறோம் இந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு ப்ரௌன் கலர் பிளைன் ப்ரௌன் வெறும் ப்ரௌன் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய கலர் நான் எடுக்கல ஸோ பிளாக் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன் நான் அதை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் வளைவாக போடணும் அப்போ தான் வந்து